嗨，各位朋友，好久不见了。这一集再介绍我在布鲁塞尔公务旅行时的私生活。在前几集，我有介绍了大学教授几乎每一个人都要在国际研讨会上发表研究成果。接下来就是我在今年三月时在比利时的点点滴滴，请大家观赏。每次出国公务旅行，我的习惯是住在治安良好国家的车站附近，理由是便利性非常高。这是我住的紧邻中央车站旅馆聚集地区，会议观光，这里是最棒的选择。布鲁塞尔最有名的地区就是这个大广场区，就在布鲁塞尔中央车站的附近。这是游客必来之处，建筑非常宏伟，附近很多商店。同时呢，这次研讨会的会场也在这附近。因为是公差旅行，所以每天都待在研讨会会场，好好学习为主。因为一整天要待在会场，除了早餐，我们会在会场吃午餐与晚餐。这是研讨会主办单位提供的餐点，比较简单。整体来说，主办单位很用心，第一次会觉得食物非常美味。不过，我们从炎热的台湾飞到零下五度的布鲁塞尔，体感上已经要花费能量适应。很典型的欧洲拼盘，这是冷食甜食，啊、哦，对我这种亚洲味的人，很快就受不了。北国的初春，通常还有尾白夜的现象。一天的工作结束，准备采买早餐跟晚餐，我们进去超市喽。因为住的旅馆位置非常好，附近就有家乐福等三个超市。我是一个到国外就一定会逛当地超市的人。逛当地超市的好处，除了可以用更公平的价格购物以外，也可以了解民情。通常面包为主食的国家的超市，面包的选择会多到令人伤脑筋。相同的道理印证在起司等的乳制品。最好逛的是饼干区，欧洲的饼干和糖果有着独特风味的美好。我没有食物过买囤积的习惯，即使购买欲望多么强烈，我只会买需要的，这是好处。回程顺路到 q u i c k 汉堡店购买晚餐。q u i c k 是法国、比利时有名的素食店，等于是当地的麦当劳。会议场地、超市与餐厅都旅旅馆相当的近距离，旅途特有的紧张感就这样会消失很多。q u i c k 汉堡比不上美国的 Shake Shake 或者是 In and Out 那么好吃。但是呢，整体的感觉就是蔬菜很多，比较健康。当味觉无法再跟汉堡、三明治继续采棉时，我会推荐大家吃中东、北非或东南亚料理。和汉堡、三明治一样的价格，却有这么多烤肉、蔬菜与豆泥，符合人性的选择。这是一人份十块欧元哦，汉堡套餐也是一样的价格，你要选哪一个呢？中东食物香料很多，给予味与味觉是一个调和的美感。这一天会议是午后才开始，一早决定到近郊的农夫市场购买新鲜蔬果。布鲁塞尔中央车站历经的罢工。
这一天还不是复工很完全。买了两张车票，花了我们将近四十五分钟。这一天是难得的晴天，连续几天的冰雨天气，其实这一天显得温暖极了。湖边的花朵映照着又开始阴天的天气，显得有点萧瑟的美感。虽然已经进入了春天。我们快步走向农夫市场场地，因为到中午就没有市集了。抵达市集的广场，服装、食料品应有尽有，但我美国家最有趣的就是这种市集了。市集规划几个区域，有熟食区、松饼甜点区与蔬果区。最有趣的是接下来这个区域，那就是熟食区。我第一次看到整台巨大的旋转烤鸡专用卡车，其他还有烤乐拍。接下来是甜点区，明年最期待的松饼来喽！这些是我们熟悉的烈日松饼。其实现场做的松饼真的好香好棒，不虚此行。说到这个松饼呢，很多人对比利时最大的印象，第一个是巧克力，另外一个是松饼。我很推荐的是这家百年老店迷踪东朵，这家店以饼干有名。松饼是饼干的近亲，同尼克镇应该味道不会太差。带着这样的期待进入店里，首先被浓浓的古典风格给吸引到。甜点店应该要是这样典雅，而且要有饼干跟咖啡的香气才对。虽然我是来吃松饼，但怎么能够放掉饼干呢？才短短的几分钟，东挑西挑，我就买了一大包。回到台湾以后，还觉得买太少，好后悔哦。很多人都知道，松饼大致分为两种，一种是大家都会喜欢，口感扎实的烈日松饼；，另外一种是有种空洞口感的布鲁塞尔松饼。在这里，我点了布鲁塞尔松饼。这种空洞感十足的松饼，配配上热巧克力酱跟冰淇淋呢，至今我都还记得那种美好味蕾的感受呢。我是一个对巧克力很挑的人，淋在松饼上的巧克力酱真的没有让人家失望。甜点只要淋酱或者是任何搭配的食物，如果省了工，那就会完全摧毁口感。那么我们就来谈谈巧克力吧。这是比利时十大名牌巧克力的英雄榜，很多人只知道 g o d i v a 世上还有许多好吃的巧克力等我们探索。不过这些店也不是只有巧克力，例如 Marys， 我就买了果汁软糖。我从小就喜欢吃巧克力，所以我的选择反而是百分之七十五的无糖黑巧克力。吃这种巧克力的人要有绝对的勇气。我的吃法是把巧克力加热成巧克力酱，直接成为吐司、饼干蘸酱，很奢华的吃法。会议结束，我们终于可以在登机回国的几小时之前做自己的事了。因为只有珍贵的几个小时，所以要好好把握时间购物跟吃美食。每次的公差旅行都是快要回国了，才发现都没有什么工作以外的计划。因为我热爱烘焙，所以一定会安排去日常用品店。欧洲这类的生活用品店非常实惠，烘焙相关的产品选择性很多
。最重要的是，价格也非常便宜，只要买过季的商品，就会有更实惠的价格。哇，这是 m i f i 我的最爱，还有其他可爱的恐龙娃娃。在三十分钟之内就搞定了老公的工作用服装，这有西装跟风衣，高大的他很适合欧洲版的服饰，这也是用很实惠的价格来购入的。我给我自己的是敏感肌肤用的洁面乳、防晒油、浴盐、美白牙膏，这个是必备的，价格更实惠，东西也好用。最后来到这家有名的布鲁塞尔传统料理店，也是百年老店。要强调的是，我通常不会迷信什么网络名店，只要看到当地人很多，那就是好店。我们夫妻出国开会，一定会有一餐是非常丰盛的餐点，这里就是最佳的选择。基本上，本人对于奶油这种小细节的挑剔，这家餐厅果然是非常棒的店。至于餐点，就我跟老公分别点了 Kier 和比利时啤酒，这是正确的选择。比利时有名的是淡菜料理，这一次我们点了一人份。刚好是一锅。当地的人告诉我，蛋菜的吃法就是用蛋菜壳夹出蛋菜肉，白酒奶油香的蛋菜跟老公拿呃的龙虾 pasta 味道真的是美味。好吃的料理通常只有几个因素：食材、佐料新鲜、主厨愿意花时间熬高汤，就这样而已。这个餐厅完全做到了。您桌的饭后甜点正在制作当中，其实就是很经典的柳橙甜酒法式薄饼。这是我很喜欢的一道甜点，很可惜蛋菜数量太丰盛，为没有装甜点的地方了。前往机场的一个小时前，到了有名的尿尿小童参观。十几年前第一次看到尿尿小童时，他穿着拿破仑军装，今天则是全裸。另外插播的是尿尿小妹，这是近代的艺术家的创作。这座雕像隐身在小巷内，要非常仔细寻找才能发现，因为外面都是铁栏杆。布鲁塞尔之旅已经进到尾声了，三月冰雨绵绵的街道也终于要跟他说再见了。再次坐上火车，没有几站就抵达机场。回顾这次的学术之旅，在学习上有很好的收获。谢谢学校准假。飞机在冰雨绵绵中再次起飞。这段旅行的最后，我在杜拜机场买了一个神灯，有点奇特的结局。那么各位，我们下次见喽，拜拜。